পৃষ্ঠা নিরানব্বই তৃতীয় পর্ব মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতের সংগ্রাম শক্তি ও কমিউনিস্ট পার্টি উনিশশো সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের গান্ধী নেতৃত্বের পায় কমিউনিস্ট নেতাদের আত্মসমর্পণ ও যুক্ত ফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পর সাময়িকভাবে জনসাধারণের মধ্যে হতাশা দেখা দিলেও তাহা দ্রুত কাটিয়া যায় এবং তাহাদের সংগ্রামী মনোভাবের প্রবল চাপে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থী দলগুলি আবার ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য হয় সুভাষচন্দ্র বসুর কোট ফরওয়ার্ড ব্লক আনকোট সংগ্রামের ধনী লইয়া কমিউনিস্ট পার্টি ও সোশ্যালিস্ট পার্টির সহিত মিলিত হইয়া কোট বামপন্থী সংহতি কমিটি আনকোট বন্ধনি শুরু লেফট কনসলিডেশন কমিটি বন্ধনি শেষ গঠন করে কোট সংহতি কমিটির আনকোট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ধনী শুনিয়া জনসাধারণ ইহার দিকে আকৃষ্ট হয় উনিশশো সালের গঠনতন্ত্র অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় সকল রাজনীতিক পার্টি ও সংগঠনের সভ্য সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া যায় উনিশশো সালে কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ আর উনিশশো সালে ইহার সভ্য সংখ্যা বাড়িয়া হয় পঞ্চাশ লক্ষ মুসলিম লীগের সভ্য সংখ্যাও সমানভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ইহা মুসলমান জনসাধারণের পার্টিতে পরিণত হয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য সংখ্যা এবং প্রভাবও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এই সময় অর্থাৎ উনিশশো থেকে উনচল্লিশ সালে বিপুল অগ্রগতি দেখা যায় শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে সর্বত্র শ্রমিকগণ নিজ নিজ মিল কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম আরম্ভ করে উনিশশো সালে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল একশো একানব্বইটি কিন্তু উনিশশো সালের মধ্যেই ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়িয়া হয় দুশো ছিয়ানব্বই বন্ধনি শুরু আর পি ডাট ইন্ডিয়া টুডে পেজ থ্রি নাইনটি ফাইভ বন্ধনী শেষ এইভাবে নিজেদের সংগঠনে সংঘবদ্ধ হইয়া শ্রমিক শ্রেণী বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চল কানপুর বোম্বাই নাগপুর আমেদাবাদ প্রভৃতি শিল্প কেন্দ্রগুলিতে আর্থনৈতিক দাবি দাওয়া লইয়া ধর্মঘট সংগ্রাম পরিচালনা করে এ সময়ের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হইল সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনের সৃষ্টি পৃষ্ঠা একশো উনিশশো সালে কোট নিখিল ভারত কৃষক সভা আনকোট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উনিশশো সালের মধ্যেই কৃষক সভার সভ্য সংখ্যা আট লক্ষে পরিণত হয় বন্ধনি শুরু আর পি ডাট আই বিড পেজ টু বন্ধনি শেষ এ যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল সংগ্রামের ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাসাধারণের বিশেষত কৃষক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ইহার পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে কেবল ব্রিটিশ ভারতের শ্রমিক কৃষক ও মধ্য শ্রেণীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল সে সময় দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রায় দশ কোটি মানুষ নীরব দর্শকরূপে নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল কিন্তু উনিশশো সাল হইতে দেশীয় রাজ্যসমূহের এই বিপুল সংখ্যক প্রজা সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে প্রথম যোগদান করিতে আরম্ভ করে চরম স্বেচ্ছাচারী সামন্ত রাজন্যদের শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রজা সাধারণ ক্রমশ অধিক সংখ্যায় সংগ্রামে যোগদান করে অবশ্য প্রথম হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলে প্রায় নেতৃত্বহীন অবস্থায় প্রথমে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টি কেহই এই নূতন সংগ্রামী শক্তিকে অভিনন্দন জানায় নাই ইহার পাশে আসিয়া দাঁড়ায় নাই কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ইহার সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়া ইয়াকে আর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল এ যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবেই প্রায় সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘটগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছে সকল সংগ্রামে শ্রমিকগণ অভূতপূর্ব বীরত্বের সহিত 
এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করিলেও এই সকল সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ বৃহৎ বুর্জ আর সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সহিত যুক্ত করিতে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব হয় সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল না হয় সতর্কতার সহিত এড়াইয়া গিয়াছিল এই সময় কংগ্রেস নেতৃত্বের সুরে সুর মিলাইয়া কমিউনিস্ট নেতারা একটি মাত্র রাজনীতিক ধ্বনি তুলিয়াছিলেন কোট ব্রিটিশ প্রস্তাবিত ভারতীয় ফেডারেশন ধ্বংস হোক আনকোট এই ধ্বনিও মাঠে ময়দানে তোলা হইত গণসংগ্রামের সহিত ইয়াকে যুক্ত করিবার কোনো প্রয়াস কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ছিল না অথচ শ্রমিক শ্রেণী উহার ইতিহাস নির্দিষ্ট রাজনীতিক ভূমিকা লইয়া উনিশশো উনিশ থেকে বাইশ এবং উনিশশো তিরিশ থেকে বত্রিশ সালের মতোই আবার ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেছিল ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর উনিশশো উনচল্লিশ সালের দোসরা অক্টোবর বোম্বাইয়ের নব্বই হাজার শ্রমিকের যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘট তাহারই সাক্ষ্য বহন করে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ব্যর্থতা স্পষ্টতম রূপে দেখা দেয় পৃষ্ঠা একশো এক সমগ্র ভারতবর্ষে এই সময় যে অভূতপূর্ব কৃষক সংগ্রাম চলিয়াছিল তাহার একটিতেও সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নটিকে ভুলক্রমেও তোলা হয় নাই এই সকল সংগ্রামকে কেবল খাজনা রাস ঋণ মকুব প্রভৃতি আর্থিক দাবি দাবার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং এইভাবে কৃষক সম্প্রদায়কে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ত গোষ্ঠীর দয়ার পাত্রে পরিণত করা হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় উনিশশো সালে বাংলাদেশের জমিদারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা যে কোট ফ্লাউড কমিশন আনকোট নিয়োগ করিয়াছিল সেই কোট ফ্লাউড কমিশনের আনকোট নিকট কমিউনিস্ট নেতারা কৃষক সভার নামে একটি স্মারকলিপি বন্ধনী শুরু মেমোরান্ডাম অন দ্য পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট বন্ধনী শেষ পেশ করিয়া তাহাতে ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারি ব্যবস্থা লোপ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন মাও মাউসে তুংয়ের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উনিশশো সালের কর্মসূচির নির্দেশ লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশ তথা ভারতের শ্রমিক কৃষকের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল সম্ভবত এই জন্যেই পরবর্তীকালে যখন কংগ্রেস সরকার জমিদারদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারি ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছিল তখন কমিউনিস্ট নেতারা একটি কথাও বলেন নাই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আরম্ভের কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেস নেতৃত্ব ঘোষণা করে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ উভয়েরই বিরোধী তবে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলি প্রতি ইহার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেপ্টেম্বর মাসে ইহার ওয়ার্ধা অধিবেশনে যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণার দাবি জানায় এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধরত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত রাখে কংগ্রেস নেতৃত্ব এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়িত করিবার পথ প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং এইভাবে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার পথ প্রস্তুত করে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও সুভাষচন্দ্র বসুর কোট ফরওয়ার্ড ব্লক আনকোট তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের প্রতি সর্বশক্তি দিয়া বিরোধিতার সংকল্প ঘোষণা করে পৃষ্ঠা একশো এই উভয় দল একত্রে ঘোষণা করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যদি তাহাদের যুদ্ধের সহিত সহযোগিতার শর্তে এমনকি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাও দান করে তথাপি তাহারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতাকেই বাছিয়া লইবে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়িত করিলে তাহারা ভারতব্যাপী গণ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাধা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার পর কমিউনিস্ট নেতাদের গান্ধী ভক্তির জোয়ার লক্ষ্য করিয়া উহাদের অনুসরণে সোশ্যালিস্ট পার্টি ইহার সুর পাল্টাইয়া ফেলে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের সুরে সুর মিলাইয়া দেয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই সময়ের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ভূমিকা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ত্রিপুরী কংগ্রেসে প্রতিক্রিয়াশীল ও বিশ্বাসঘাতক গান্ধী নেতৃত্বের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া গান্ধীবাদকেই তাহাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল সুতরাং যুদ্ধের গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট নেতারা তীব্র ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া অবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভের জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অনুচর গান্ধী নেতৃত্বের সুরে সুর মিলাইয়া ধ্বনি তোলেন কোট এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইহাতে না এক পাই না এক ভাই আনকোট কমিউনিস্ট নেতাদের এই ধ্বনি তাহাদের নূতন গুরু গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় কোট এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে না এক পাই না এক ভাই আনকোট অর্থাৎ কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তব্য যেন এই কোট হে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ ইহা তোমাদের যুদ্ধ সুতরাং ইহা তোমরাই চালাও আমরা ইহাতে অংশগ্রহণ করিব না টাকা পয়সা দিব না সৈন্য সামন্ত দিব না আমরা এই যুদ্ধের সহিত অসহযোগিতা করিব আনকোট কমিউনিস্ট নেতারা এ যুদ্ধের বিরোধিতা করিবেন না ইহার সহিত অসহযোগিতা করিবেন ইহা গান্ধীর কমিউনিস্ট শিষ্যদের যোগ্য ধনী বটে যে দেশের শ্রমিক শ্রেণী দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে সর্বপ্রথম ইহার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিয়া ইহার প্রতি বিরোধিতা ঘোষণা করে বন্ধনী শুরু বোম্বাইয়ের নব্বই হাজার শ্রমিকের উনিশশো সালের দোসরা অক্টোবরের ধর্মঘট বন্ধনী শেষ যে দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দুর্মূল্য ভাতার সংগ্রামের মারফত যুদ্ধরত সাম্রাজ্যবাদকে অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রচণ্ড আঘাত দেয় বন্ধনী শুরু উনিশশো সালে একমাত্র বোম্বাই শহরেই দেড় লক্ষ শ্রমিক চল্লিশ দিন ধর্মঘট চালাইয়া দুর্মূল্য ভাতা আদায় করে বন্ধনী শেষ যে দেশের কৃষক জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ জমিদার যোদ্ধার মহাজান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিয়া অকাতরে বন্দুকের গুলি আর ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দেয় পৃষ্ঠা একশো তিন বন্ধনী শুরু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মালাবারের কায়ুরের সংগ্রাম বন্ধনী শেষ সেই দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি লাভের জন্য সংগ্রামী শ্রমিক কৃষক দরিদ্র জনসাধারণকে উপযুক্ত সংগঠনে সংগঠিত করিয়া তুলিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার পরিবর্তে একদিকে কোট না এক পাই না এক ভাই আনকোট প্রভৃতি গান্ধীবাদী বুলি কপচাইয়া এবং অসংখ্য পত্রপত্রিকার মারফত কথার জাল বুনিয়া সংগ্রামী জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়াছে আর একদিকে কোট কংগ্রেসের গান্ধী নেতৃত্বের পরিচালনা ব্যতীত সংগ্রাম আরম্ভ করা যায় না আনকোট বলিয়া দায়িত্ব এড়াইয়াছে আর সংগ্রামী জনসাধারণকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের জোয়ালে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে